subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now question number 6. Summarize the rules for writing the distribution of electrons in various shells for the first 18 electrons. पहले 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें रूल्स को समराइज करना है कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को लिख सकते हैं ठीक है तो अगर हम रूल्स की बात करें तो 2n स्क्वायर इज द रूल जिससे हम किसी भी चीज को उसकी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में लिखते हैं ठीक है तो 2n स्क्वायर इस रूल में क्या होता है इट डिसाइड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन बी अकोमोडेटेड इन एनी एनर्जी लेवल किसी भी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो ये रूल बताता है ठीक है जो n है n इस केस में होता है नंबर ऑफ द एनर्जी लेवल अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल है तो n1 होगा सेकंड है तो n2 होगा थर्ड है तो n3 होगा एंड सो ऑन ठीक है अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एनर्जी लेवल में कैसे पता लगते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं मतलब n उसमें 1 हुआ मतलब कि वो k शेल तो 2n स्क्वायर में अगर हम पुट करें तो आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर क्योंकि n इस केस में 1 है दैट इज 2 into 1 2 तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट शेल में आ सकते हैं वो है 2 ऐसे अगर हम सेकंड एनर्जी लेवल देखें तो n हो गया 2 l शेल की बात हो रही है 2 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर दैट मींस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर व्हिच इज 2 into 4 तो सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ऐसे अगर हम थर्ड एनर्जी लेवल की बात करें तो n इस केस में है 3 तो 2 into 3 स्क्वायर हो गया दैट इज 2 into 9 18 सिमिलरली फोर्थ 2 into 4 स्क्वायर दैट इज 32 फर्स्ट एनर्जी शेल में 2 आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम सेकंड में 8 थर्ड में 18 एंड सो ऑन ऐसे हम एनर्जी शेल के नंबर n को लेकर 2n स्क्वायर में उसको पुट करके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं नाउ सेकंड इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ आउटर मोस्ट शेल इज 8 इलेक्ट्रॉन्स इवन इफ इट कैन अकोमोडेट मोर देन 8 अदरवाइज फॉर के शेल द मैक्सिमम कैपेसिटी इज ऑलवेज 2 इलेक्ट्रॉन्स जब हम के शेल की बात कर रहे हैं तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन लेकिन बाकी हर किसी शेल में अगर 8 से ज्यादा भी अगर आ सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन तो भी उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो 8 ही रहती है ओके अ न्यू शेल विल बी फिल्ड आफ्टर ऑल द इनर शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड कोई भी न्यू शेल तभी फिल होगी जब अंदर वाली शेल्स फिल हो चुकी फॉर एग्जांपल के एल एम n ठीक है जब तक k पूरी तरीके से फिल नहीं होगी हम l को फिल नहीं कर सकते ठीक है अब जब तक l कंप्लीटली फिल नहीं होगी हम m को फिल नहीं कर सकते m के पूरी तरीके से कंप्लीट होने के बाद ही n को फिल कर ठीक है तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि m जो है वो पूरी तरह से फिल ना हो लेकिन हम n को फिल कर दें इट इज नॉट पॉसिबल जब तक अंदर वाली सारी शेल्स कंप्लीटली फिल नहीं होंगी मतलब उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तब तक तब तक हम बाहर वाली शेल्स को फिल नहीं कर सकते। तो दिस वर थ्री रूल्स जिससे हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को गवर्न करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से शेल्स में अलग-अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो दिस आर द थ्री रूल्स।